அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் திரும்பவும் வந்து அதிமுகவிலேயே இணையலாம் என்று கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளரும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ பி சிபிஎஸ் ஆகியோர் கூட்டாக இணைந்த ஒரு அறிக்கையின் வாயிலாக அவர்களை தற்போது மீண்டும் அதிமுகவுக்கு அழைத்திருக்கின்றனர் குறிப்பாக அதிமுக மறைந்த முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு கட்சியில் ஏற்பட்ட பிளவு மற்றும் பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்பாக அதிமுகவில் பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அதில் இருந்த கட்சி உறுப்பினர்கள் மட்டுமல்லாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பல்வேறு இயக்கங்கள் அதாவது மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அதில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அணியினர் இபிஎஸ் அணியினர் குறிப்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியுடன் இணைந்து கட்சியினை தற்போது வழி நடத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் ஏற்கனவே கட்சியிலிருந்து பிரிந்து டிடிவி தினகரன் அணியில் இணைந்து தற்போது அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என்ற கட்சி மூலமாக பல்வேறு பொறுப்புகள் வகித்திருக்கும் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் அவர்கள் பதினெட்டு பேருடைய தகுதி நீக்கம் என்பது செல்லும் என்று உயர்நீதிமன்றத்தின் மூன்றாம் நீதிபதி அவருடைய சபாநாயகருடைய தீர்ப்பினை உறுதி செய்திருக்கிறார் இந்த நிலையில் பல்வேறு குழப்பங்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அது மட்டுமல்லாமல் இருபது தொகுதிகளுக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்குள் நடைபெற இருப்பதால் இதனை ஒருங்கிணைந்த அதிமுகவில் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்தினாலேயே அனைத்து பிரிந்து சென்ற உறுப்பினர்களும் கட்சியில் இணைய வேண்டும் அதற்கான அழைப்பை தான் துணை முதலமைச்சரும் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ பன்னீர்செல்வமும் அதே போன்ற முதலமைச்சரும் கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டாக அழைப்பு விடுத்திருக்கின்றனர் இதனை கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் ஏற்கனவே டிடிவி தினகரன் அணி இருப்போர் பல்வேறு மனநிலை இருந்த காரணத்தினால் இதன் மூலம் டிடிவி தினகரன் அணியில் இருப்போர் அதிமுக வந்து இணைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றது ராதிகா இந்த சூழ்நிலையில் எந்த மாதிரி அரசியல் மாற்றங்கள்லாம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு சிவா நிச்சயமாக இந்த சூழலில் அரசியல் மாற்றத்திற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லாத போதும் கட்சியில் இருந்து அதாவது ஆளும் தரப்பினுடைய அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் மீண்டும் தங்கள் அணிக்கே வந்தால் அதாவது அதிமுகவுக்கே திரும்பி வந்தாலும் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே காலியாக அறிவிக்கப்பட உள்ள இந்த பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகள் மற்றும் திருவாரூர் திருப்பரங்குன்றம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகள் உட்பட இருபது சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் விரைவில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்றது எனவே இந்த தேர்தலில் டிடிவி தினகர அணியிலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் அதிமுக வந்து இணைந்தால் அவர்களுக்கே மீண்டும் வாய்ப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருப்பதாகவே தெரிகிறது எனவே இந்த நிலையில் கட்சியின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஒருங்கிணைத்து அதிமுக வழிநடத்த வேண்டும் என்றும் அதே போல டிடிவி தினகரனை புறந்தள்ளிவிட்டு அவரை ஓரம் கட்டிவிட்டு அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஒன்றாக இணைந்து அவருக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் என்பன போன்ற ஒரு மறைமுக அழைப்பாகவே இது பார்க்கப்பட்டு வருகின்றது எனவே கட்சியினுடைய அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஒருங்கிணைந்து எதிர்வர உள்ள நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்கள் ஆகியவற்றை ஒன்றாக கூட்டாக சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்தினாலேயே இந்த அழைப்பானது அதாவது கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக டிடிவி தினகரனுடைய ஆதரவாளர்களாக கருதப்பட்ட டிடிவி தினகரனுடைய ஆதரவாளர்களாக கருதப்பட்ட இந்த பதினெட்டு பேர் மட்டுமல்லாமல் தற்போது டிடிவி தினகரனுடன் உள்ள மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தகுதி நீக்கம் தொடர்பாக அவர்களுடைய விளக்கம் கேட்க ஏற்கனவே கட்சியின் புரடா பரிந்துரைத்த நிலையில் இவர்கள் ஏற்கனவே டிடிவி தினகரன் மேல் ஒரு சில காழ்ப்பு மனக்கசப்போடு இருப்பதாகவே தெரிகிறது அது மட்டுமல்லாமல் இதனை தங்கத்தமிழன் அது டிடிவி தினகரனுடைய ஆதரவாளர் தங்கத்தமிழன் ஒரு பேட்டியின் போதே அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் எனவே இந்த சூழலில் கடந்த ஓராண்டுக்கு மேலாக டிடிவி தினகரன் இடம் இருந்து எந்த ஒரு ஆதரவையும் அவர்கள் பெறாத நிலையில் அவருடைய பதவியையும் இழந்து தற்போது ஓராண்டுக்கும் மேலாக அவர்கள் என்ன என்ற பொறுப்பும் இருந்து தற்போது அமமுகவுடைய ஒரு கட்சியின் நிர்வாகிகளாக மட்டுமே செயல்பட்டு வருகின்றனர் எனவே இந்த நிலையில் துணை முதலமைச்சரும் முதலமைச்சரும் அவர்கள் திரும்பவும் கட்சிக்கு அழைத்திருக்கக்கூடிய சூழலில் அவர்கள் வந்து இணைவதற்கான வாய்ப்புகளை இருப்பதாகவே தெரிகின்றது தமிழகத்தில் சிவா இப்ப வந்து வரும் முப்பதாம் தேதி வந்து இவங்க மேல்முறையீடு செய்ய போறதா வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த நிலையில வந்து முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் வந்து இவங்களுக்குலாம் அழைப்பு விடுத்திருக்காங்க சோ அதை பத்தி சொல்லுங்க நிச்சயமாக அதாவது இந்த பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்தவர்கள் சபாநாயகர் கொடுத்த தீர்ப்பு செல்லும் என்ற அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றமே அதனை உறுதி செய்திருக்கின்றது எனவே இந்த நிலையில் தான் பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்தவர்கள் டிடிவி தினருடைய ஆதரவாளர்கள் உயர்நீதி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய போவதாக அறிவித்திருந்தனர் இதற்கு முன்பாகவே தமிழக அரசின் சார்பாக கேவியட் மனுவும் போடப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த நிலையில் தான் 
தமிழக அரசு குறிப்பாக அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர்களாக கருதப்படும் துணை முதலமைச்சரான ஓ பன்னீர்செல்வமும் அதே போல முதலமைச்சராகவும் இணை துணை ஒரு இணை ஒருங்கிணைப்பாகவும் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியும் கூட்டாக சேர்ந்து அவர்கள் அனைவருக்கும் குறிப்பாக இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பதினெட்டு தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அது மட்டுமல்லாமல் கருணாசுக்கும் இது ஒரு மறைமுக அழைப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது ஒட்டுமொத்தமாக இருபத்தி இரண்டு உறுப்பினர்களும் திரும்ப கட்சியில் சேர வேண்டும் என்பது மட்டுமல்லாமல் ஏற்கனவே கட்சியில் பல்வேறு பொறுப்புகள் இருந்து அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டு தற்போது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் பொறுப்புகளை வைப்பவர்களும் திரும்பவும் அதிமுகவிலே வந்து இணைய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையிலேயே இந்த அழைப்பானது விடுக்க பட்டிருக்கின்றது எனவே அவர்கள் மேல்முறையீடு செய்ய சென்றாலும் அவர்கள் முப்பதாம் தேதியே மேல்முறையீடு செய்ய இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றனர் இந்த நிலையில் இந்த அழைப்பானது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டு வருகின்றது விரைவில் ஒரு சில அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது தமிழக அரசு இந்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதுக்கு இப்போதற்கு எந்த மாதிரியான காரணம் இருக்கு சிவா சிமக தமிழ் அரசு ஏற்கனவே நாம் முன்பு குறிப்பிட்டது போலவே அதிமுகவில் பல்வேறு அணிகளாக பிரிந்து தற்போதுதான் முதலமைச்சராகவும் இணை ஒருங்கிணைப்பாகவும் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியும் அதே போல ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதலமைச்சராகவும் உள்ள எட ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இணைந்து தற்போது கட்சியை வழிநடத்தி வந்தாலும் மீதம் உள்ள அதிமுக உறுப்பினர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே எதிர்வரும் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தல்களை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதே போன்று இதற்கு முன்பாக மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுடைய தலைமையில் கட்சி எவ்வாறு இருந்ததோ அதே போன்று அனைத்து பலங்களும் பொருந்திய ஒரு கட்சியாகவே இருக்கும் எனவே அனைத்து மக்களும் தங்களுடைய கட்சியை எந்தவித ஏலனமும் செய்யாமல் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனைவரையும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இந்த கட்சியில் பிரிந்து சென்றவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும் என்ற ஒரு அடிப்படையிலேயே முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் இது போன்ற ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கின்றனர் இந்த அறிக்கையின் மூலமாக ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டது போலவே தினகரனுடைய ஆதரவாளராக இருந்தவர்கள் அவர் மேல் உள்ள மனக்கசப்பு காரணமாக திரும்பவும் அதிமுகவில் வந்து இணைவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது அதே போல பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர்களிடம் ஏற்கனவே அதிமுக சார்பாக பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தப்பட்டு வருவதாக ஒரு சில தகவல்கள் தெரிவித்து வருகின்றன எனவே அந்த நிலையில் அவர்களுக்கு அதிமுக சார்பாக விடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அழைப்பானது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு அழைப்பாகவே பார்க்கப்பட்டு வருகின்றது தமிழ் முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்